చెడుపు ఈ మాట వింటేనే ఆ ఊరు ఉలిక్కి పడుతుంది మంత్రాలకు చింతకాలు రాలకపోయినా ఓ ఘటనను తలుచుకుని కలవరం పడుతోంది ఇంతకీ జనాన్ని అంతగా భయపెట్టేసిన ఘటనేంటి ఎక్కడుందా గ్రామం విశాఖ జిల్లా కొయ్యూరు మండలంలోని మల్లవరం ఒకప్పుడు ప్రశాంతమైన గ్రామం సబ్ డివిజన్ కేంద్రమైన నరసీపట్నానికి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది తాండవ రిజర్వాయర్ను ఆనుకుని ఉన్న ఈ గ్రామంలో పద్నాలుగు ఇళ్లు మాత్రమే ఉంటాయి ఇక్కడ ఇరవై గిరిజన కుటుంబాలు జీవిస్తుండగా పోడు వ్యవసాయం అడవుల్లో వేట ప్రధాన వృత్తి ఆర్కొత్తూరు పంచాయతీ పరిధిలోని శివారు గ్రామమైన మల్లవరంకు ఎప్పటికీ సరైన రహదారి సౌకర్యం లేదు కాని మూఢ నమ్మకాలకు అంధవిశ్వాసాలకు ప్రాధాన్యత ఎక్కువ చెడుపు చెల్లంగి లాంటి ప్రచారం అధికం ఈ ప్రయోగం చేస్తే పచ్చని చెట్లు కూడా ఆకులు రాల్చి మాడిపోయి చచ్చిపోతాయనేది స్థానికుల నమ్మకం నాటికి మూడో సంవత్సరం వచ్చించారు ఆ బాబుకు పెళ్ళాయిది ఆ బాబుకు పెళ్ళాయిది పిల్లలు చెల్లెలు నేర్చారు ఇన్నల్ నాటికి మళ్ళీ కొత్త వెళ్ళారు సార్ వెళ్ళిన తర్వాత అతను తోడుగా కుర్రోడు వెళ్ళాడు వెళ్తే ఆ కిర్రరు ఇద్దరు కలిసి ఆ దిబ్బ మీద కూర్చున్నారండి కాదు దగ్గర కూర్చుంటేని ఆ అబ్బాయి కూర్చోనంటే ఈ అబ్బాయి నిలబడి ఉంటేని అతనికి వెళ్ళి తుపాయి కట్టుకుని వెళ్ళి కాల్చేసాడు సార్ కాల్చేసిన తర్వాత ఎనిమిది అయిపోయిన తర్వాత మా కబురు వచ్చించారు ఏటగూడు అండి ఆ కుర్రోడు ఇతరు వెళ్ళి ఈ బాంబాద్లు ఇతరు తీసుకెళ్ళారండి మా కుర్రోడిని అన్ని గురు కుర్రోడిని బీడీలు కొనుక్కొని వచ్చి అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే వీళ్ళు మరి తుపాకి తీసుకొని వెళ్ళి కాల్చేసాడండి కూర్చున్న మనిషిని కాల్చేసాడండి చెరుకు పక్కలు ఉన్నారండి బాంబర్తులు ఈయన కాల్చేసి దారి వెళ్ళిపోయాడండి ఈ నేపథ్యమే గ్రామంలో ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య కక్షను పెంచింది నాలుగేళ్ల వివాదం నాటు తుపాకీతో కాల్చి చంపే వరకు వెళ్ళింది మల్లవరం గ్రామానికి చెందిన కురుచు రమణాజీకి చెడుపు పెట్టే విద్య ఉందని ప్రచారం ఉంది ఎవరికి అనారోగ్యం సోకినా రమణాజీయే కారణమని నమ్మేవారు అదే ఊరికి చెందిన జంపా శ్రీను కుటుంబం రమణాజీపై విస్తృతమైన ప్రచారం చేసేది దీంతో రమణాజీ శ్రీనుల మధ్య రెండు వేల పదహారులో ఘర్షణ జరిగింది ఈ దాడిలో శ్రీను గాయపడ్డాడు ఒకరిపై ఒకరు ఫిర్యాదు చేసుకోవడంతో కేసు నమోదైంది రెండేళ్ల పాటు కోర్టులో కేసు నడిచిన తర్వాత ఇద్దరు రాజీ పడ్డారు వచ్చి వెంటనే నా భర్తకు స్నానానికి నీళ్ళు పట్టిందండి స్నానం చేసాక పది రూపాయలు ఇవ్వు బీడీలకి వెళ్తాను అనేసి ఒక వ్యక్తితో కలిసి వెళ్ళాడండి ఏడు ఏడున్నర మధ్యలోనే మళ్ళీ అసలు బాంబ్ సౌండ్ వినిపించిందండి తేలినట్టు తుపాకి సౌండ్ మళ్ళీ ఎనిమిది ఆ టైంలో మళ్ళీ కాపురం వచ్చిందండి ఆ మధ్యలో ఏం జరిగిందో తెలియదండి మేము మామూలుగా మాట్లాడుకున్నాం కొండపోట్ల గురించి నీ మొక్కలు బాగున్నాయి నువ్వు నరికించేసుకున్నావు బాగానే మా అది బలిసిపోయింది అన్నట్టు ఒకడు ఒకటి డిస్కన్ చేసుకొని నవ్వుకుంటా మాట్లాడుకుంటున్నా ఇదే సమయం అటు అత్తుకు వచ్చి తప్పు లేపేసాడు అప్పటి నుంచి శ్రీనుపై కక్ష పెంచుకున్న రమణాజీ అదును కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు నాలుగేళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న సందర్భం ఆదివారం రాత్రి వచ్చింది శ్రీను అతడి బంధువులతో కలిసి ఊరికి సమీపంలోని వాగు దగ్గర కూర్చుని వ్యవసాయ పనుల గురించి చర్చించుకుంటున్నారు ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న రమణాజీ అక్కడికి చేరుకున్నాడు శ్రీనును అతి సమీపం నుంచి నాటు తుపాకీతో కాల్చాడు ఛాతీపై బలమైన గాయం కావడంతో శ్రీను ఘటనాస్థలంలోనే మరణించాడు నిందితుణ్ణి అరెస్ట్ చేసిన కొయ్యూరు పోలీసులు ఆయుధాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు 